。藤浪慎太郎、大谷超える。アスレチックスの藤浪慎太郎投手が同点の延長10回から6番手で登板し、1回無安打無失点、2奪三振。その裏のサヨナラ勝ちを呼び込む口頭でチームトップ4勝目を挙げた。最速161キロの直球死体の投球で防御率を 9.57 とした。わずか13球で掴んだ勝利投手の権利。メジャー1年目の藤波はここまでチーム2番目の28試合に登板し、4勝7敗、防御率 9.57。開幕4試合は先発で0勝4敗、防御率 14.4 と苦しみ、配置転換された。リリーフでも請求に苦しみ、5月22日の時点で防御率は 12.69 だったが、同27日以降からこの日までの14登板は14回3分の2を投げて6失点、防御率 3.68 と安定した数字を残している。短いイニングの登板が続く状況ながら、着実に勝ち星を重ねていく姿に、ネットではまた勝ちがついてる勝ち運すごいな藤浪4勝目来た。なんだかんだで勝点の本当謎勝ち運二重丸と反響。大谷翔平投手のメジャー1年目の成績が4勝2敗だったことからどういうことやねん大谷1年目と並んだとのコメントや、今季の成績から大谷7勝、藤浪4勝大谷と3勝差まで縮めてきたとのコメントも見られた。運も大事。大谷さんが4勝止まりだったことに驚き。大谷一年目四勝だったのか。あと一勝で大谷の一年目の勝ち星抜くのか。幸運の持ち主。大谷翔平超え。ほんますげえな。防御率がゴミすぎるからかなり評価されないけどな。それでもアスレチックスでは勝ち頭という一体他にどんな猛者がいるというのか。才能化け者だし普通に重賞するだろ。なんだかんだ通用してきたなさらに成績上がりそう。運がいいだけなのに、また勘違いしてますますダメになるパターンじゃん。なんかすごい記録出しそうだな。あと一勝で大谷声は草。すごいのかすごくないのかよくわからなくなってきた。阪神に戻ってきませんように、阪神に戻ってきませんように、阪神に戻ってきませんように。大谷の一年目しょぼかったことばらしていくスタイル。後のサイアング賞受賞者になることをまだ誰も知らない。心配しなくても評価されないから問題ない。アスレチックスで4勝はエンゼルスの3倍価値があるから大谷超えたな。大谷と藤浪は神一重。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。